Começamos com um caso julgado pela quinta turma. O colegiado reconheceu a validade de norma coletiva que autoriza a compensação de horas extras com a gratificação de função exercida por um bancário do Bradesco. De acordo com a decisão, o valor da gratificação já recebido pode ser abatido do pagamento das horas extras concedidas em sentença. O escriturário trabalhou no Bradesco por mais de 30 anos. Ele tinha jornada de 8 horas e recebia a gratificação de função que ultrapassava um terço do salário. Na ação, pediu o pagamento das horas excedentes à sexta hora diária. O trabalhador alegou que não desempenhava cargo de confiança. Em primeiro grau, o pedido foi aceito. No entanto, a sentença também permitiu que o Bradesco abatesse os valores devidos a partir de setembro de 2018, quando começou a ser paga a gratificação de função. A compensação está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região em São Paulo reformou a sentença por entender que a norma coletiva era inválida. Para o TRT, o valor, denominado gratificação de função, era pago em razão da maior responsabilidade do cargo, o que impediria o abatimento. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, o Bradesco sustentou que a cláusula coletiva que instituiu a gratificação é expressa ao vedar a acumulação com as horas extras a qualquer título. Argumentou ainda que a parcela, em caso do não enquadramento em cargo de confiança, corresponde à contrapartida ao trabalho prestado, além da sexta hora diária, devendo ser compensada com o valor das horas extras deferidas. O relator do recurso na quinta turma, ministro Douglas Alencar Rodrigues, afirmou que, conforme entendimento consolidado pelo tema 1046 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, as cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho que afastem ou limitem direitos são válidas e devem ser integralmente cumpridas e respeitadas, salvo quando se tratar de direitos indisponíveis. Na avaliação do ministro, os direitos de natureza essencialmente patrimonial, como no caso, não são indisponíveis. Ele destacou que a cláusula coletiva é uma disposição autônoma, editada com o objetivo de encerrar a insegurança ligada à caracterização das funções diferenciadas, objeto de milhares de ações judiciais na Justiça do Trabalho. De maneira unânime, os ministros da quinta turma entenderam que a lei prevê a possibilidade de os atores sociais definirem os cargos de confiança que integram a estrutura das empresas. Para o colegiado, a eventual descaracterização da natureza desses cargos, por força de decisão judicial, pode implicar a compensação dos valores pagos.